ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചൺ ഐറ്റമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദോശ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം കഴിക്കാം ഡിന്നർ ഐറ്റം കഴിക്കാം ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് മൈസൂർ മസാല ദോശ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ മൈസൂർ മസാല ദോശയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൈസൂർ മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടറ്റോ അതായത് പൊട്ടറ്റോ ബാജി അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ മസാല അതുണ്ടാക്കണം പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ദോശ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓരോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അതനുസരിച്ച് അത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ബാജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇടത്തരം പൊട്ടറ്റോ കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കൈ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബാജിക്കുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കട്ടി പീസസ് ഒന്നും ഇരുന്നാലും അത്ര നന്നായി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഉടയ്ക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വേണം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സവാള എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ നീര് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് കരിയപ്പല വേണം കുറച്ച് കൊറിയാൻ്റെ ലീവ്സ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ബാജി കറിയുടെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കടുവർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കടുക് വേണം പിന്നെ ഹോൾ ഇതുണ്ട് ചില്ലി ഉണക്ക വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടുകടലേല് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അത് കൂടുതലുണ്ട് കുറച്ച് നല്ലതാണ് കാണാനും നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചിലർ ചേർക്കാറില്ല ഉഴുന്ന് ഒരുപ്പാ ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഉഴുന്ന് ഒരുപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇതും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പിന്നെ അത് മെയിനായിട്ട് കായപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് കായപ്പൊടി വേണം ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം പാന് വെച്ചു ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കടുവറുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് കടുകും ഈ പൊട്ടുകടലും പിന്നെ കരിയപ്പില ചേർക്കാം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്ന മാതിരി ക നമ്മൾ കരിയപ്പലയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ചേർക്കുക പിന്നെ കടുക കടുകാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടണമെന്ന് നോക്കുക പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും അത് ഇരിക്കട്ടെ ഇനിയും നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച വണ്ണം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വലിയ പാടല്ല പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കാര്യം നടക്കും ഉള്ളി ചേർക്കാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മസാല റെഡിയാകും ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ആവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ
ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് വറുക്കാനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റ ചേർക്കാം പൊട്ടറ്റ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഞാൻ പോലെ കൈയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കുക ബാക്കി ഉടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയും കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഒന്നൊരു ഇത് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ചെറിയ ചൂടോളം ഒഴിക്കുന്നതായും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഡ്രൈ പരുവാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഉടയ്ക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മസാല ദോശയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് മസാല ദോശയ്ക്ക് സെയിം ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പൊട്ടറ്റ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും അത് കഴിക്കാനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ പൂരി ബാജി അതിനും ഈ പൊട്ടറ്റ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും ഉടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അര ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുക്കാം എന്തായാലും കണക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പം മൂന്നോ നാലോ പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ചത് ഇനി ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കുറച്ച് കറിയപ്പല ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ബാജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മൈസൂർ മസാല ദോശ എപ്പോൾ ഈ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈസി എങ്ങനെ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് നമ്മൾ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് അത് അരമണിക്കൂർ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാലും നമുക്കത് മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാശ്മീർ ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവും കുറച്ച് കളറും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഈ പൊട്ടുകടലയിൽ അത് വേണം അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ എടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടൽ എടുക്കുക പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഇത് പിന്നെ പകുതി സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പകുതി സവാള ചെറുതായിട്ട് വലുതായിട്ട് കട്ട് തരും കുഴപ്പം നമുക്കത് മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വലിയ പീസായാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പുളി വേണം പുളി ഇതാ കുറച്ച് ഈ ഒരു വലുപ്പം മതിയാവും കാരണം ഇത് ഞാൻ പോലെ കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ പുളി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എരിവ് കാണില്ല അപ്പോൾ ഈ പുളി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ സീഡൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ജാറെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ ജാർ ഇതിന് നല്ലത് കാരണം കുറച്ചല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജാറെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് അത് നമ്മൾ ഇത് വെള്ളത്തോടെ തന്നെ ചേർക്കാം പിന്നെ
കണ്ടെ ഇപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവും കുറച്ച് പുളിയും ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സൂട്ടാവുന്ന ഈ ചട്നി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദോശ ദോശണ്ടാക്കൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പൊട്ടറ്റോ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ വേണം നമ്മൾ ദോശയുടെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് പിന്നെ മെയിൻ നമ്മൾ ദോശ മാവും അപ്പോൾ ഇത്ര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം തുടങ്ങാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എണ്ണ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ദോശക്കല്ലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതിലിപ്പം എണ്ണ ചേർക്കില്ല അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മാവ് ചേർക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ മാവൊക്കെ ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസൊക്കെ ഒന്ന് വലിയ പാത്രമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും സ്പേസ് പോവും നമ്മൾ ദോശ ഒന്ന് ഇളക്കി മാവ് ഒന്ന് ഇളക്കി നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് പൊങ്ങി വരും അടിയിൽ അരി മാവായി പോകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ദോശ മാവ് ഇനിയും ഒരു കുറച്ച് ഒരു 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 പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിധം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടൊക്കെ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എണ്ണ ഒഴിക്കാവൂ അവിടെ ഒക്കെ കണ്ടത് ബബിൾസ് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണയാ ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നെയ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലെണ്ണയാ ചേർക്കുന്നത് ഇതായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഒന്ന് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് കണക്കൊരു കുറച്ച് വലു വലുത് ഒരു അഡലിഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് ഇനി ഒരു കാരണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പം നമ്മളിത് തിരിച്ചിടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിനൊക്കെ വരണം ഈ സമയം നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്തെടുക്കാം റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ ഫുള്ളും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ദോശ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കും കാരണം ഇത് ഇനി മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതായത് പൊങ്ങി വരുന്ന കണ്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ദോശ ഇനി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല എപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം കാരണം കുറച്ച് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കകത്ത് വയ്ക്കില്ല പിന്നെ അത് അത്ര ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല ചേർക്കാം റെഡി ആയിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണ്ട നമ്മൾ മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ കഴിക്കാൻ നല്ല ചൂടോടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് മാതിരി ഞാൻ ബാക്കി ദോശയും കൂടെ ആക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈസൂർ മസാല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചട്നിയും സാമ്പാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നിട്ട് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാ മസാല ദോശ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ദോശയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ